हम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर कभी ना कभी लाइफ के अंदर ये ख्याल आता है कि भाई मुझे अपना एक रेस्टोरेंट खोलना है अब कुछ भी सिचुएशन आती है उस चक्कर में हम खोल नहीं पाते या फिर खोलते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता लोगों के दिमाग में एक और बात होती है कि भाई रेस्टोरेंट एक पैसे इनकम का सोर्स है मतलब एक बार रेस्टोरेंट खोल दिया उसके बाद पैसा आता रहेगा आता रहेगा आराम से जिंदगी में जीना है अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि साठ रेस्टोरेंट पहले ही साल में बंद हो जाते हैं तो 80 परसेंट रेस्टोरेंट पहले ही पांच साल के अंदर बंद हो जाते हैं तो क्या होता है इनके पीछे का रीजन आज उसके बारे में बात करेंगे और अगर आप एक रेस्टोरेंट ओनर हो या फिर खोलने वाले हो आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों फेल होते हैं सारे के सारे रेस्टोरों सबसे पहली सबसे बड़ी जो चीज है वो है लोकेशन वो लोकेशन ऐसी नहीं चुन पाते जहां पर लोगों का फुटफॉल होता है या फिर लोग आना पसंद करते हैं बहुत सारे पुराने रेस्टोरेंट हैं जो कि पता नहीं कहाँ गलियों गलियों के अंदर है लोग स्पेसिफिकली वहां पे खाने के लिए जाते हैं क्योंकि वो पहले से ही फेमस हो चुके हैं आप यहाँ पे अभी आप नया खोल रहे हो आप फेमस नहीं आपको कोई नहीं जानता तो आपको लोगों को जानने के लिए ऐसी जगह चुननी है जहाँ पे लोग आता जाता आपके रेस्टोरों को देखे और वो वंस इन अ वाइल कभी ऐसे ही आपके पास ट्राई कर ले तो लोकेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है खाने के लिए यहाँ पे लोकेशन के अंदर एक चीज और भी है जो भी आप क्विजीन चुन रहे हो अगर आप चाइनीज चुन रहे हो या फिर भटूरे छोले बेच रहे हैं आपको या फिर बर्गर बेचना है पिज्जा बेचना है कुछ भी बेचना है तो आप जो भी आइटम बेचने का सोच रहे हो लोकेशन भी वैसे ही चुनना जहां पे लोगों को वो पसंद आता है अगर मैं भटूरे चोले चुन रहा हूं तो मैं ऐसी लोकेशन चुनूंगा अगर मैं वेज क्रजाडिलास बेच रहा हूं तो मैं वो तिलक नगर में नहीं बेचूंगा क्योंकि वहां बिकेगी नहीं मुझे लोकेशन उसी तरीके से पकड़नी पड़ेगी दूसरी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है रेस्टोरेंट ओनर सोचता है कि ये पैसे सोर्स ऑफ इनकम है और इस चक्कर में वो आराम से रेस्टोरेंट शुरू करके घूमता फिरता रहता है कुछ भी करता रहता है भाई पैसे आपके लगे हैं जो प्रॉफिट होगा वो आपको ही होगा तो रेस्टोरों में आपको बैठना पड़ेगा अगर आप रेस्टोरों में नहीं बैठोगे तो आपसे बढ़िया आपका बिजनेस कोई नहीं समझ सकता इसलिए रेस्टोरेंट एक लाइबिलिटी वाला बिजनेस है रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस नहीं है कि भाई खोल दिया सो गए हो गया काम स्टार्टिंग बेसिस के अंदर बाद में जब आपका रेस्टोरेंट चल जाए तब आप फ्रेंचाइज सिस्टम शुरू कर सकते हो तब आप चेन शुरू कर सकते हो तब आप ऑटोमेशन को ला सकते हो पर स्टार्टिंग में आपको एक फुल फ्लेज बिजनेस मॉडल बनाने के लिए आपको वहां पर बैठना पड़ेगा अब अगली प्रॉब्लम जो कॉमनली देखी जाती है वो है मैनेजमेंट अच्छी नहीं है अब मैनेजमेंट अच्छी नहीं है का मतलब क्या है हमेशा ओनर तो नहीं रह सकता हर टाइम नहीं रह सकता अब फ्यूचर के अंदर उसको अगर एक्सपेंड करना है तो हमेशा हर 50 चेन है 50 चेन पे तो बैठा नहीं रहेगा तो आपको एक राइट बंदा हायर करना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप राइट बंदा नहीं चुनोगे ना तो क्या होगा वो इंप्लॉयज का ढंग से ख्याल नहीं रखेगा अच्छी लीडरशिप प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएगा आपस में इंप्लॉयज ही भूनते रहेंगे इंप्लॉयज जल्दी छोड़ के चले जाएंगे चोरिया होगी आपके ऑफिस के अंदर वो खुद करेगा मिली भगत सेट करेगा और आपस में कुछ कुछ पैसा निकालता रहेगा क्योंकि आप तो आ नहीं रहे आपकी एब्सेंस के अंदर नकली बिल काट के दिखा देगा या फिर लोगों को माल बेच देगा और कहेगा सर माल बिका नहीं पैसे अपने पास रख लेगा ऐसे बहुत सारे कॉमन इंसिडेंट देखे हैं मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा है लोगों के सामने एक और प्रॉब्लम है वो है कस्टमर सर्विस कस्टमर सर्विस कस्टमर आया खाया पिया टेस्ट वेस्ट अच्छा प्राइस वराइस सब कुछ अच्छा पर आपका बोलने का तरीका अच्छा नहीं आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है आप किस तरीके से कस्टमर से कुछ करते हो कभी बार क्या होता है आपने पराठा दिया उसको पराठा थोड़ा सा जल गया अब कस्टमर छोड़ा हो गया क्या भेज दिया क्या दी अब कस्टमर ने कहा भाई ऐसे ही मिलेगा खाना है खाने ना निकल जा तो क्या होगा कस्टमर कुछ नहीं करेगा और आगे जाके नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ फिलाएगा लोगों को बताएगा भाई ऐसे है ऐसे है आजकल सोशल मीडिया इतना बढ़ गया वो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ डालेगा वो चीज़ वैसे ही वायरल हो जाएगी तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हमको एक फीडबैक सिस्टम बनाना है बहुत ही अच्छा फीडबैक सिस्टम बनाएंगे तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आई बटन के ऊपर वीडियो डाल रहा हूं वहां पे डिटेल में इस चीज के बारे में बात कर रखी है कि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कैसे इंप्रूव करा जाए कस्टमर सर्विस को अब यहां पे अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकाउंटिंग की प्रॉब्लम होना आपको यह नहीं पता कि आपको कितने फंड चाहिए काम शुरू करने के लिए अगर मेरे को अपना बिजनेस आठ महीने तक मैं मान के चल रहा हूं कि धीरे धीरे बढ़ेगा लॉस में जाएगा इस टाइम पे ब्रेक इवन पे आएगा तो मुझे कितना पैसा डालना है ज्यादातर लोग क्या करते हैं रेस्टोरों का खर्चा देख लेते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट कि भाई ये लगा दिया वो लगा दिया वो लगा दिया शुरू कर दिया अब जेब में एक्स्ट्रा रखा हुआ उन्होंने एक लाख रुपए अब एक महीना रन किया दो महीना रन किया अभी सेल उतनी ज्
ज़्यादा स्टाफ नहीं बढ़ाना क्योंकि एक लाख रुपए है धीरे धीरे करते करते क्योंकि हम बहुत कुछ चीज़ें नहीं कर रहे स्किप कर रहे तो क्या होगा ऑडियंस कम आएगी ऑडियंस कम के चक्कर में ओवरऑल हमको लॉस होगा ओवरऑल लॉस के चक्कर में क्या होगा हमारा वो एक लाख रुपये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना वो खत्म हो जाएगा अल्टीमेटली लॉस में आ जाएगी और फिर रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा वो जो हमने देखा ना सारे के सारे बंद होने का रीजन वो ये सबसे बड़ा रीजन में से एक है कि वो अकाउंटिंग के अंदर अच्छे नहीं होते वो पहले से ही कैलकुलेट करके नहीं चलते कि मुझे एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए कितना टाइम चाहिए मैं आपको देखना पड़ेगा एक रेस्टोरेंट को चलने के लिए चार पांच छह महीने लग सकते हैं कि वो प्रॉफिटेबल सिचुएशन के अंदर आए तो कितना लॉस होगा आपको छह महीने के अंदर आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और उतना पैसा आपके पास होना चाहिए तभी हो पाएगा पिछली वाली वीडियो बिजनेस मॉडल के अंदर हमने यही बात करी थी डिटेल के अंदर कि कैसे क्या करना है कैसे कैलकुलेट करना है मैंने एक्सेल शीट भी दी थी एक जहां पे आप कैलकुलेट कर सकते हो खाली वैल्यू वैल्यू भरनी है वहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितने कितने फंड लगेंगे कब ब्रेक के बनाएगा अकाउंटिंग के अंदर एक और प्रॉब्लम क्या होती है आपको प्रोडक्ट का प्राइस नहीं पता होता भाई मैं भटूरे छोले बेचूंगा मुझे खुद के कितने रुपए का पड़ रहा है मुझे एक भटूरा बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है कितना मैदा लग रहा है कितना क्या लग रहा है क्या लग रहा है मैंने वो कैलकुलेशन ही गलत कर रखी है ये बहुत ही बुरी कैलकुलेशन बहुत गलत चीज है आपको अपने प्रोडक्ट अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो सर्विस बेच रहे हो कुछ भी बेच रहे हो आपको एग्जैक्ट प्राइस पता होना चाहिए कि एक यूनिट देने का वेरिएबल कॉस्ट मुझे कितनी बेयर करनी पड़ेगी नहीं पता तो वो काम भी मत करो और अच्छे आइडिया के लिए जो बड़े बड़े जगहों पे होता है वो क्या करते हैं रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं कि मुझे इस महीने पे इतनी सेल करनी है तभी मैं इतना प्रॉफिट कमा पाऊंगा तो इतनी सेल करनी है डेली की कितनी सेल्स आ जाएगी सैटरडे संडे ज्यादा फुटफॉल होता है तो सैटरडे संडे को हमने ज्यादा अलॉटमेंट दे दिया तो जितने भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना उनपे डेली के टारगेट्स आते हैं कि आज इतने की सेल करनी है आज इतने की सेल करनी है उसको देसी टर्म में कहा जाता गला आज पचास हजार का गला होगा आज एक लाख का गला होगा तो हमको वो पहले से ही कैलकुलेट करके चलना है अगर हमको पता होगा कि आज मुझे दस हजार का गला करना है और दस हजार का गला नहीं हो रहा तो मैं शाम को कुछ सेल निकाल दूंगा कुछ ऑफर निकाल दूंगा मार्केटिंग बताऊंगा मैं क्या क्या कर सकते हो आप तो मैं शाम को कुछ ऑफर निकाल दूंगा ताकि मैं सेल को ज्यादा बढ़ा सकूँ ताकि मैं उस सेल को अचीव कर लू मेरे गोल को पाने के लिए यहाँ पे एक और फाइनेंशियल प्रॉब्लम मैंने देखी है जो कि बहुत कॉमन है मेरे पास पास के बहुत सारे रेस्टोरेंट को बंद होते हुए देखा है वो है भाई ज्यादा स्टाफ हायर कर लेते हैं जरूरत नहीं है जितने स्टाफ की उतने हायर कर लिया मेरा मानना है अगर आपका कोई स्टाफ खाली खड़ा है रेस्टोरों की बात कर रहा हूं कि वो खाली खड़ा है वो वेट कर रहा है कोई आएगा या खाने बनाने वाला बैठा हुआ है कि भाई कुछ होगा तो उस स्टाफ की जरूरत नहीं थी आपको आपने जबरदस्ती उस स्टाफ को हायर कर रखा है अपने खर्चे बढ़ा रखे है तो ऐसे स्टाफ नहीं रखने अगर आप ज्यादा स्टाफ रखोगे तो ज्यादा पैसा खर्च होगा मंथली एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे ओवरऑल आप लॉस में आओगे मैंने देखा है मेरे घर के पास में एक रेस्टोरेंट था बहुत अच्छा खाना था बहुत प्राइस ज्यादा था अब वो प्राइस क्यों ज्यादा था क्योंकि उसकी पीछे की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी हर चीज के लिए उसने अलग अलग रखा हुआ था बंदा छह से सात छह बंदों का साफ रखा हुआ है और सेटिंग है उसके बाद दस बारह बंदों की तो ये तो बेवकूफी है ना ये चीजें नहीं करनी है अब मेरे लिए मेरे लिए मतलब मैं कहूंगा ज्यादातर लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेस्ट टेस्ट अच्छा नहीं होगा ना तो वर्ड ऑफ माउथ नहीं होगा और वर्ड ऑफ माउथ नहीं होगा तो आप तेजी से एक्सपेंड नहीं कर पाओगे तो टेस्ट अच्छा होना एक मैंडेटरी चीज है ये नहीं है कि हर चीज में घुस जाना है मैं ये भी बेचूंगा ये भी बेचूंगा ये भी बेचूंगा आप रखो लिमिटेड चीजें पर ऐसी चीजें रखो जो भाई बंदा आपके पास खाने के लिए है वैसा चीज मिलती ही नहीं गई पे तो टेस्ट बहुत मैंडेटरी है अगर आपको अपना रेस्टोरेंट खोलना है ना तो स्टार्टिंग के लिए एक दो डिशेस ही पकड़ो जो आपको पता है कि भाई ये बेस्ट होती है वही बेचेंगे और कुछ नहीं बेचेंगे स्टार्टिंग के अंदर बाद में एक्सपेंड करते रहेंगे रिलेटिव इंडस्ट्री के अंदर बस जबरदस्ती टेस्ट को डिल्यूट मत करो चाहे प्राइस बढ़ जाए प्रोडक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता आज के टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो कि शायद थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे देगी अगर भटूरे छोले बीस पच्चीस रुपए के आते हैं वो पचास रुपए भी भटूरे का दे देगी और टेस्ट मिलना चाहिए फिर पचास रुपए वाला तो वो चीजों के ऊपर ध्यान दो मैंने देखा है ना इतने सारे पहले भटूरे का आज से मैं कुछ टाइम पहले लेके चलू दिल्ली के अंदर भटूरे बहुत माने जाते हैं भटूरे छोले दिल्ली की मतलब मान के चलो जबरदस्त डिश टाइप्स है अगर आप दिल्ली में रहते हो अपने भटूरे छोले लेगा तो आप पापी हो तो हर बंदे ने भटूरे छोले खाए होते दिल्ली के अंदर अगर आपने भटूरे छोले आज से सात आठ साल पहले खाए होते तो आपको पता होता बीस रुपए का एवरेज प्राइस होता था हर जगह पे पर आज के टाइम पे प
दो दो तीन तीन डिशेज दे रहते हैं भटूरे के साथ वो चीज आपके ऊपर है पर मेरा पर्सनली सुझाव यह रहेगा टेस्ट को नंबर वन प्रायोरिटी रखो अगर टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो शायद ज्यादा टाइम तक आप लोगों को काट नहीं पाओगे हो सकता है आप कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर आ सकते हो मैं भटूरे छोले बेचूंगा भाई दस रुपए प्लेट टेस्ट वेस्ट एवरेज होगा टेस्ट इतना फाड़ नहीं होगा पर अगर किसी को दस रुपए वाले को खाना है तो वो मेरे साथ खा सकता है अब इस स्ट्रेटेजी के ऊपर जा सकते हो हो सकता है आपकी बहुत सारा सेल हो पर मेरा पर्सनली मानना अगर आप बड़ा ब्रांड बनना चाहते हो खाने के अंदर तो टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो कि फेलियर का चांस भी है और जिसके ऊपर मैं पूरा डीप में एक्सप्लेन करूंगा जो कि है मार्केटिंग मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कई बार जा सकते हो पर नहीं ये नहीं बोलना